প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি রাবেয়া বসি একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর নতুন আরেকটি জীব বিজ্ঞান ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা প্রথম অধ্যায় সম্পর্কে জানছিলাম জীব বিজ্ঞান প্রথম পত্র বইয়ের কোষ ও এর গঠন সম্পর্কে আজকে তারই ধারাবাহিকতায় নতুন আরেকটি কোষীয় অঙ্গাণু নিয়ে আলোচনা করব এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম বা জালিকা এই সম্পর্কে একে সংক্ষেপে ই আরও বলা হয় অর্থাৎ এন্ডোপ্লাজমিক এর ই আর রেটিকুলাম এর আর নিয়ে এটাকে ই আরও বলা হয় এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এমন একটি কোষীয় অঙ্গাণু যে কোষীয় অঙ্গাণু উদ্ভিদ কোষ এবং প্রাণী কোষ উভয় ক্ষেত্রে আছে এবং এই অঙ্গাণুটি দুই ভাবে পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ মসৃণ এবং অমসৃণ দুই ধরনেরই কোষের মধ্যে দেখা যায় একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করলে আমরা দেখবো উদ্ভিদ কোষের মধ্যে এটা হচ্ছে মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আর নিউক্লিয়াসের প্রাচীরের সাথে লেগে আছে যেটা সেটাকে বলা হচ্ছে এটাও এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম কিন্তু অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম একই রকম প্রাণী কোষও আমরা দেখতে পাবো মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এটা হচ্ছে অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম যেটা কোষিল্লির সাথে রয়েছে প্রথমে আসছি আমরা এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম কাকে বলে পরিণত কোষের সাইটোপ্লাজমে অর্থাৎ ছোট কোষ শিশু কোষ দিয়ে হবে না যদি পরিপক্ক কোন কোষ হয় তাহলে তার সাইটোপ্লাজমে এবং নিউক্লিয়ার ঝিল্লিতে একটু আগে আমরা দেখিয়েছি চিত্রে যে সাইটোপ্লাজমে আছে আর থাকে নিউক্লিয়ার ঝিল্লির সাথে নিউক্লিয়াসের যে বাইরের আবরণ সেই নিউক্লিয়ার ঝিল্লির সাথে তাহলে পরিণত কোষের সাইটোপ্লাজমে ও নিউক্লিয়ার ঝিল্লিতে যে জালিকা বিন্যাস দেখা যায় তাকে এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা বা এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম বলে ইংরেজিতে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম বাংলায় বলা হয় এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা নিউক্লিয়ার ঝিল্লি বা কোষ ঝিল্লি হতে এদের হয় উৎপত্তি অর্থাৎ এদের উৎপত্তি হয় নিউক্লিয়ার ঝিল্লি থেকে অথবা কোষ ঝিল্লি থেকে এদের আদিকোষ ছাড়া সকল কোষে দেখা যায় তাহলে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য পেলাম এদেরকে প্রকৃত কোষে দেখা যায় কিন্তু আদিকোষে এদেরকে দেখা যায় না তাহলে প্রকৃত কোষের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাণু হচ্ছে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম উনিশশো সালে পোর্টার ও তার সহকর্মীরা এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম সম্পর্কে আবিষ্কার করেছিলেন অর্থাৎ বিকারী পোর্টার এবং তার সহকর্মীরা তারা যখন তার সাথে যারা কাজ করছিলেন কোষীয় অঙ্গাণু নিয়ে তারা এইটি আবিষ্কার করেছেন এন্ডোপ্লাজমিকের প্রকারভেদ এন্ডোপ্লাজমিক সাধারণত রেটিকুলামটি সাধারণত দুই ধরনের হয় একটি হয় মসৃণ আর একটি হয় অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আমরা কিন্তু এটা আলোচনাই করেছি যে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে রাইবোজম থাকে না অর্থাৎ দানা দানা কোনো পদার্থ থাকে না এন্ডোপ্লাজমিক জালিকার গায়ে দানা দান না থেকে মসৃণ হয় স্মুথ হয় তাকে বলবো আমরা মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম একটু লক্ষ্য করলে আমরা দেখবো এর গায়ে কোনো দানাদার বস্তু নেই কিন্তু এখানে কিন্তু দানাদার ছোট ছোট ফোটা ফোটা দাগ দেওয়া আছে দানাদার বস্তু রয়েছে এই যে দানাদার বস্তু রয়েছে কিন্তু এর গায়ে কোনো দানাদার বস্তু নেই সেই দানাদার বস্তুটাই হচ্ছে রাইবোজম অর্থাৎ যে সকল এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গায়ে রাইবোজম নেই তারা হচ্ছে মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আর যে সকল এন্ডোপ্লাজমিক তিন ধরনের অংশ নিয়ে গঠিত একটি হচ্ছে সিস্টার্নি দ্বিতীয়টি হচ্ছে ভেসিকল তৃতীয়টি হচ্ছে টিউবিয়ল সিস্টার্নি ভেসিকল এবং টিউবিয়ল এই তিনটি পার্ট নিয়ে তৈরি হয়েছে আমরা যদি একটু ভালো করে দেখতে যাই তাহলে আমরা বুঝবো যে সিস্টার্নি কিরকম দেখতে সিস্টার্নি এরকম এরা চ্যাপটা শাখাহীন চৌবাচ্চার মতো প্রায় সমান্তরাল এই যে সমান্তরাল একটা থেকে আরেকটা দূরত্ব প্রায় সমান প্রায় সমান্তরাল এবং এটা চ্যাপটা হবে এবং এদের মধ্যকার কোনো শাখা থাকবেই না চৌবাচ্চার মতো থাকবে এদেরকে এদেরকে বলা হবে সিস্টার্নি এটা হচ্ছে ভেসিকল ভেসিকল বর্তুলাকার ফুসকার মতো আমাদের তেলের ছিটা পড়লে বা গরম পানি পড়লে হাতে পায়ে ফুসকা পড়ে যায় সেরকম ফুসকার মতো দেখা যাবে ফিসিকল গুলাকে এগুলা বর্তুল আকার এবং ফুসকার মতো আর টিউবিউল হচ্ছে শাখা প্রশাখা যুক্ত নালিকার এখানে কিন্তু কোনো শাখা নেই ওই বলেছি শাখাহীন চৌবাচ্চার মতো প্রায় সমান্তর আর এখানে হচ্ছে প্রত্যেকটির সাথে শাখান্বিত অংশ রয়েছে দু একটি শাখা প্রশাখা রয়েছে তাহলে এই নালি এটা এটা নালিকার মতো শাখান্বিত কিন্তু এদের দেহে রাইবোজম নেই অর্থাৎ টিউবিউলের দেহে কোনো রাইবোজম থাকবে না তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সিস্টার্নির দেহে কি আছে রাইবোজম আছে ভেসিকলে আবার নেই কিন্তু সিস্টার্নির দেহে গুটি কাকার রাইবোজম রয়েছে আর টিউবিউলের শাখান্বিত কিন্তু এতে কোনো রাইবোজম নেই আর ভেসিকল হচ্ছে ফুসকার মতো এই হচ্ছে তিনটি পার্ট নিয়ে তৈরি হয়েছে এক একটি এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম তারপরে আমরা ভালোভাবে লক্ষ্য করছি যে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এখানে যখন আমরা কোষের মধ্যে দেখি তখন কিন্তু আমরা এতগুলো পার্টস একসাথে দেখি না যখন আলাদা করা হবে অর্থাৎ একটা এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম কতগুলো অংশ থাকতে পারে আরো বেশি জুম করে ছোট করে যদি দেখা হয় তখন আমরা এই পার্টগুলো দেখতে পাবো যে এই অংশগ
সবশেষে আমরা এন্ডোপ্লাজম ক্রিটিকুলামের কাজ সম্পর্কে আলোচনা করব এটি প্রোটোপ্লাজমের কাঠামো হিসেবে কাজ করে অনেক আগে বলেছি প্রোটোপ্লাজম হচ্ছে কোষচিল্লি সহকার ভেতরে কোষের সমুদয় পদার্থকে অর্থাৎ এই কোষচিল্লি ভেতরের এই যে এই কোষচিল্লিটা ভেতরকার এই কোষচিল্লি সহকারের ভেতরে যে সজীব বস্তুগুলা এগুলোকে একসাথে বলা হয় প্রোটোপ্লাজম অর্থাৎ কোষচিল্লিটা কিন্তু জীবিত বাইরে কোষ প্রাচীরটা মৃত তাহলে ভেতরের সজীব অংশটা হচ্ছে প্রোটোপ্লাজম তো এর কাজ হচ্ছে প্রোটোপ্লাজমের কাঠামো হিসেবে সে কাজ করে মূল কাঠামো হিসেবে কাজ করে প্রোটিন এরা প্রোটিন লিপিড হরমোন প্রভৃতি সংশ্লেষণ করে এবং পরিবহন করে এগুলো সিক্রেশনও করে বের করে এবং এটা পরিবহন করে নিয়ে হচ্ছে রাইবোজম ও গ্লাইঅক্সিজেমের ধারক হয় অর্থাৎ রাইবোজমও রাখে আর গ্লাইঅক্সিজেমও রাখে কোষ প্রাচীরের জন্য সেলুলোজ তৈরি করে অর্থাৎ প্রাচীরের কোষ প্রাচীর তো সেলুলোজ দিয়ে তৈরি মৃত কোষ প্রাচীর তার জন্য যে পরিমাণ যে সেলুলোজ প্রয়োজন হয় তা তৈরি করে হচ্ছে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম কোষে অনুপ্রবেশকারী বিষাক্ত পদার্থকে নিষ্ক্রিয় করে দেয় অর্থাৎ কোষে যদি কোনো বিষাক্ত পদার্থ প্রবেশ করে বাইরে থেকে কোনো বিষাক্ত পদার্থ প্রবেশ করে তাকে বিষাক্ত পদার্থকে এই এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম নিষ্ক্রিয় করে দেয় তা আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তীতে আবার কোষীয় কোনো অঙ্গাণু নিয়ে নতুন ক্লাসে তোমাদের সাথে আবার আমার দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকবে আল্লাহ হাফিজ